。好啊，哎，要不咱们再来点白酒透透？哎，别别别，哎呀，别提酒，一提白酒我我就难受。昨天晚上喝多了，让你们看笑话了。你还真想收我们门票啊？啊，今天啊，我们就回去了。这么急啊？还多住几天吗？不住了，家里事儿还多着呢。回去收拾收拾东西，他还要去青岛报道啊。那好，那我们就不留你们了。哎，安姐，嗯，回头啊，把我那两瓶五粮液让老吴带走，告别的时候喝。哎，哎，别别别别，不行，没事儿。哎，那我就带上啊。我那些朋友还真没喝过五粮液呢，让他们也尝尝。姐夫，嗯，老姜说。想让安然跟安诺去广州当兵，也不知道你们愿不愿意。对呀、啊，哎呀，这这会不会太麻烦了？我知道当女兵不容易。他说行，就让他办办试试。你们俩怎么还坐着呢？我快站起来谢谢姨夫啊！怎么那么不懂事啊你？说话呀，哑巴了。说谢谢姨父，谢谢姨父。哎，大点声！谢谢姨父。好，好，好，啊，坐下吧，坐下吧。啊，你们要谢呀、啊，不用谢我，谢你小姨，她给我下了死命令，你说我能敢不知情吗？嗯，谢谢小姨。不用客气，不用谢。来，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃，吃。是，小妹，我谢谢，谢谢你，谢谢你们一家人。说这可就见外了。说实话，这些年啊，也就你们没嫌弃我们，还总给我们烧这烧那的。姐夫说了，患难见人心。这哪是我姐夫说的，这是人家古代人说的。<笑>不管谁说的，这话都千真万确。妹夫好，你摊上个好男人。你当年还担心我呢，你忘了？怎么可能忘了？幸好你嫁了，要不哪有今天啊？好，好，老弟，一家人不说两家话啊。老弟，真的，千言万语啊。老兄，真的，千万别客气。<笑>好啊，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧，小心点啊！啊，再见了，好，再见，你们再见，再见，再见，再见，再见了，孩子们，再见。飞行员，你要当什么？飞行员，开飞机的飞行员。你这抽的哪根筋啊？真的，空军要来招飞行员了，高叔叔说的。就你这吃相，还想当飞行员？爸，嗯，哥真能验上飞行员吗？嗯，没准还真能行。哎，你这是干啥呢？啊，飞机有事到了呗，我先练练。嗯，好，有志者事竟成。这八字还没一撇呢，你在这瞎练什么呢？滚一边去啊，别在这捣乱。你让爸爸也滚吗？哎，爸爸别滚，你滚。
。哎，德华呢？给老丁家送炸鱼去了。怎么又去了？怎么没完没了了呢？老丁一天不结婚，他就得往人家家跑一天。嗯、真是个傻瓜。是个可爱的傻瓜。嗯、哎，你别走，问你个事儿。为什么？你说卫东真的能考上飞行员吗？那得看他有没有这个命喽。那真考上了怎么办啊？那考上了更好啊，那是他的运气，也是我们的光荣。我可不想让他当飞行员。咱家走了个魏国，我都够提心吊胆的了。他再当了飞行员，我还过不过？当飞行员有什么了？你说怎么了？危险呗。嗯，切菜不危险，你别切啊。切就不切，你来切，你来做饭。嗯，我来做饭，我做饭要你这个老婆干什么？我就是来给你做饭。对，还是给我生孩子。你想的是……哎呀，哎呀，干啥要杀人呢？你俩？喊什么？喊什么？喊什么？你去哪儿了？去老丁家给他送炸鱼去了。德华呀，我求你了，以后你就别去老丁家了，好不好？醒醒！哎呦，快醒醒！你的电话。神经。爸爸打来的。真的，爸爸打来的。你快去接吧。爸，韦东啊，空降兵你去不去啊？空降兵。对，就是伞兵，跳伞的兵。去，我去，我去，我去当伞兵，我去当跳伞的空降兵。好，那回去再说啊。爸，妈，有事儿吗？有事儿。什么事儿啊？都要当伞兵了，说话还这么吞吞吐吐的，有什么事快说，没话你就快走。咱什么时候去照相啊？照相？照什么相啊？全家福啊！我哥走的时候不都照了吗？刚照过吗？全家福还是老照。爸爸，嗯，咱什么时候去打马呀？打靶？我什么时候要带你去打靶了？我哥走的时候，您是不是带他去打靶了？还打了整整一箱子子弹呢！啊，我走了就不带我去打了呀？您这不是偏心眼吗？嗯，嗯，嗯，嗯，笑什么呀？我有什么好笑的？你小子脾气还不小！我告诉你，你这样进部队可不行，老兵可不吃你这一套啊！到头来吃亏的就是你。至于这打靶的事情嘛，让你哥打，就让你哥打的原因；不让你打，哎，就不让你打的理由。你没有资格问我原因，也没有资格问道理。马上就要成为一名军人，这就算是你爸送给你的礼物吧。教你什么是令行禁止。别生你爸的气，你爸因为带你大哥打靶，在常委会上都做自我批评了。我怎么这么倒霉啊？赤手都赶不上热乎。你别得了便宜卖乖啊！你大哥替你挨了多少打，难道你忘了？我宁愿自己挨打，也愿让爸带我打一次吧。到了部队上，有的是机会打靶。
在天上打了。那不一样。这两天好像就有心事儿，老唉声叹气的。二哥，你在哪儿？咱家来干什么？我怎么知道啊？我这不也刚看到电报吗？人家大概是想咱们，想来看看咱们。他们是家里什么亲戚啊？他们跟咱们家沾亲吗？怎么不沾呢？你忘了，王五他姑嫁给咱五婶子他娘家侄儿了吗？这是什么亲戚啊？八竿子也打不着。那你哼什么呀？我们家来个人你就哼，我哪哼啊？你哼了，我们都听见了。你哼什么？吃饭。啊、这孩子你。你盯着我看什么、啊？我告诉你，我全都知道，你瞒不了我的。你知道什么呀？你知道啥呀？你，我知道是你把二大娘他们招来的，是不是？我怎么把他们招来了？我又不是神仙啊！我这口事儿，我就把这人给招来了。你还嘴硬，你还不承认？这孩子，你跟谁说话呢？你有这么跟大人说话的吗？那么少叫唤你。我不这么跟你说话，你告诉我，是不是你？行了行了，就算是吧。什么叫就算是啊？就是。哎呀，好了好了，小姑奶奶，什么事儿都瞒不过你，就数你惊醒了吧。你这事儿，你别跟你妈说。那我能跟我爸说吗？够
，你爸跟你妈穿一条裤子都嫌肥呢。你爸要知道能不告诉你妈？你就这么怕我妈呀？嗯、谁怕他呀？你就是不愿意听他唠叨。他唠叨吗？我可还不如你能唠叨呢。娘，这是俺嫂子，啥呀？德福媳妇儿啊！你是德福媳妇啊？是啊，大娘。哎呦，俺那个娘哎，你说你咋长这么俊呢啊？哎呦，德花啊，可比咱那那个桂兰可强的太多了哈、啊！你说这三小子怎么这么有福气啊？二大娘，快进屋吧，快进屋歇着吧，快快进屋歇着吧。王五哥，快进来呀！大娘，快点。妈，桂兰是谁啊？桂兰是谁啊？我问你话呢，谁是桂兰？哎呀，就是俺头一个嫂子。哦，原来她叫桂兰啊。那她姓什么？她。姓，想不起来了。别装，你会想不起来他姓什么？啊，不是装的，俺装什么装啊？你真想不起来他姓啥了？他叫桂兰，还是二大娘说起来，俺才想起来的。俺在老家的时候都喊他嫂子，但是谁叫他名啊？嗯，你嫂子还挺多啊。那当然多了，比俺大的俺都叫嫂子。不像你们这儿，谁跟谁都不亲。俺们那儿行了你，你别一口一个俺们俺们的，怎么他们一来，你口音都回去了？可不咋的，这老家的人一来了，好不容易学会的这城里话，又都给拐回去了。是谁呀、啊？桂兰。对啊，那个奶奶说的，说我妈长得比桂兰好看，比桂兰俊。她还说什么了？哎，你告诉我，那个奶奶还说什么了？那你去问我妈吧，我妈会告诉你的。我为什么问你妈呀、啊？我就问你，你说，她还说什么啥时候回来的？啊，刚回来啊，你们辛苦了啊。要包的饺子啊，好。你看见二大娘了吗？还没看见呢，这不是先向你们请安来了吗？你这么看着我干什么？比我好看，长得比我俊。他胡说八道！你敢说二大娘胡说八道啊？我怎么不敢啊？他他就是胡说。哎呀
。人家二大娘哪儿胡说了？是俺嫂子胡说。人家二大娘哪儿说桂兰嫂子比她好看比她俊了？人家二大娘是说她比桂兰嫂子好看，比桂兰嫂子俊。你这说什么呢？一口一个桂兰嫂子，一个桂兰嫂子的。俺不叫他桂兰嫂子，俺叫他啥？你还爱叫他小小说？啊！打我！二大娘，哎呀，您来了！哎呀，我的三小哎，我接着你的信儿啊，就没停事儿，我就跑来了。哎，来来坐坐坐，啊，你也坐，你也坐。三哥，哎，给您添麻烦来了。哎呦，这是王五兄弟吧？哎呀，你好，你好，你好。哎，你看看，真要走在街上，我都认不出来了。还好吧？好，好。来来来，坐坐坐，来坐坐坐，您坐，您坐吧。哎，好好。哎，这是哦，这是俺最小的闺女，叫艳凤。哦，多大了？二十二，属马的。啊，哎呀，都成大姑娘了呀！找着婆家了没有啊？还没呢。这次给你送来啊，就是想让你给我们找个好婆家。哎呀，让我给他找婆家，我哪有那本事啊？三哥啊，不是让您找婆家，是让您给他穿身军装啊。哦，好好好好。三哥啊，咋，不行啊？啊，你说什么呢？啊，你知道你是三哥当的什么官啊？圆呐，他要是收个小绿，那不是一句话的事儿。你瞎说什么呀？你说是吧，三小啊？啊啊！对对对，闺女，哎，快给你三大爷磕头！哎哎哎，不行不行，不行，这个使不得，快起来，快起来，不行不行不行，来来来来，坐坐坐，哎，不行不行，快起来快起来，来来来，坐坐坐，坐坐坐，哎，来来坐坐，好。能办吗？什么？你装什么傻呀？我说的话你听不懂啊？我哪知道你问的什么能办吗？我问你，像二大娘的孙女艳凤那样的，能去当兵吗？哪样的？人家哪样的？她长什么样你没看见啊？长得难看不说，岁数还丑。人家又不是来选妃子的，要那么好看干什么？我琢磨着，让他到服务社去。他都二十二了。哎呀，这农村是算虚岁，虚两岁呢，他顶多二十。老姜，真是难为你。哼，你少在这儿猫哭老鼠假慈悲了。哎，那封信是怎么回事啊？哎，你不说我还忘了。你这谁给二大娘写的这封信呢？谁把他们给叫来的？真不是你写的？我吃饱了撑的，我给自己惹这麻烦。那我知道了，我知道是谁写的。谁呀、啊？在这个家里，除了你和德华认识二大娘他们，我们谁认识啊？会是他吗？他给他们写信干什么？再说了，他也不认识字儿啊。不是他还能有谁呀、啊？他看见我的侄女儿、外甥女儿都当兵走了，他心里不平衡了呗，觉得我们安家沾了你这司令的光，你们江家没沾上，他气不过了呗。至于写信，哎，他周围都是会写信的，找谁不行、啊？思样就是他的第一人选。哎。真是头发长见识短，我真是服了你们。你服我干嘛？你应该服你妹妹，你应该找她算账去。算什么账啊？我办就是了。哎，今天看见二大娘啊，想起好多事儿了。她呀，跟我娘关系最好了。那年我们家揭不开锅了，是二大娘送了一泼了窝窝头去呢。不就是一泼了窝窝头吗？至于那么念念不忘？
说你们这些资产阶级的臭小，你懂什么？你们知道什么是滴水之恩当涌泉相报吧？哼，你少跟我来这一套。就这种文言文，还是你们这些大文盲的穷小子说的，我还不懂吗？你还懂啊？谁你说这种人，真是不打他就不倒。你干嘛？你还要打我啊？你打，打一个试试。哎呀，去去去去，给我滚，滚！认识错误了吧？你做梦！我回来拿枕头。你们这些资本家的臭小姐还用什么枕头啊？资产阶级小姐睡觉才要用枕头呢，你懂个屁！去你姐那睡去。你跟我爸吵架了，被我爸给赶出来了吧？你们谁替你姑写的信？信？什么信？你别看我，不是我写的。那你知道是谁写的吗？我不知道是谁写的，但我知道是我姑让人帮他写的。哼，果然如此。哎呀妈，你就别管了。你看，你们家都走了那么多人了，我爸家还一个人没走呢，不能只许做官放火，不许百姓点灯。这谁教你的？是你姑教你的吧？我姑会说只许做官放火，不许百姓点灯这样的话吗？夏飞，你看你姑姑惹了什么人啊？肯定是农村的亲戚，那还用说？而且肯定是爸爸家的亲戚，一看就知道。一、二、三、四、五、六、七、八。哎呀妈呀，八个人啊！笑什么笑？有什么可笑的？你们好好吃啊！你们多吃点啊！是是吧？是是是，先吃。哎，老大，这水开了啊！继续下面。哦，下面。哎，来，把这端走。啊，你好。烫啊！谢谢啊，谢谢，辛苦你了。滚一边去。你干嘛非到别人家去睡啊？我不愿意跟他们在一个屋檐下睡觉，我怕做噩梦。姑姑说的没错，你就是毛病多。你毛病不多，你在这儿睡吧。我祝你做个好梦。我祝你晚上做个噩梦。哎，你干嘛去啊？要你管。嫂子，你睡这张床吧，咱仨睡这张床吗？爸，哎哎，上床睡觉。啊，不用洗衣，不走。亚宁啊，小娟嫂子今天晚上跟你作伴啊。哎，对了，啊，她喊你嫂子没错吧？啊，错了，小奶奶。呃，俺应该管她叫哦，叫姑，小姑。是吗？辈分这么大呢？啊，哎，俺三爷爷在俺村的辈分可大了。是吗？啊，是。接着吧。哎哎。别玩了，去去去。嘿嘿嘿，干什么呢？废话，你
说要干什么。三奶奶，你这么厉害吗？你以为我稀得当这三奶奶？我知道你不稀得当这个三奶奶，但是既然已经当上了嘛，哎，就要坚持到底，不能半途而废呀、啊，是不是？什么意思啊？我的意思是说呀，你今天呢表现非常好，很有个三奶奶的样嘛。你给我正脸！哎，去去去！我要通令表彰你，号召大家向安杰同志学习，安杰同志致敬。学习我什么？学习你呃平易近人的工作作风啊，学习你吃苦耐劳的工作劲头啊，学习你嗯什么呢？嗯，什么呀？嗯，还没有发现，发现了再补充吧，啊。少给我灌迷魂汤！我告诉你，我是你在和你不在都这个样，表扬不表扬也都一样。你别再指望我还能有什么提高。嗯，不用不用，你不用再提高了，这样就行了，足够了。老婆子，来干啥、啊？真的，谢谢你了啊。客气什么？我是投之以礼，报之以桃。你对我家里人不错，我也得对你家里人好，你说是不是、啊？是是是，哎，我不仅仅是对你们家里人不错吗？你这个评价有点太低了。行了吧你啊，这评价不错了，知足了，知足知足，我已经很知足了。嗯、我不跟他们睡啊，他们怎么你了？他们光着膀子睡觉。哈哈哈。啊哈哈！你笑什么？我笑你们大惊小怪，这光着膀子睡怎么了？在咱们老家还脱光了睡呢。干嘛脱光了睡啊？那样不磨衣服省。那他们这还算客气的啊，还没脱光。爸，那个什么小娟儿，一口一个小姑的叫我，叫的我都不好意思答应。她是谁啊？干嘛叫我小姑呀？嗯，你不说我还差点忘了。去，把你姑叫了。哦，叫他干什么？有事儿。有什么事儿？他的事儿。他的事儿？他能有什么事儿？哎，不会是老丁出事儿了吧？你怎么就盼着老丁出事儿呢？什么事儿啊？啥事儿？把门关上。你说说，那些人跟咱是啥亲戚啊？哎呀，没啥亲戚，就那田小娟跟咱有一点亲戚关系，那其他的都八竿子打不着。那宝瑞家的，说你从小喝过她婆婆的奶。哼，这都什么乱七八糟的，胡说八道什么？真的，他真这么说的，他还怕俺不信，还一遍一遍的说。那你就别一遍一遍的说了。我问你。是不是你把人给招过来的？怎么是我招来？谁说谁说是我招来的？谁谁招来的？谁王八蛋？谁不得好死？那二大娘不就是你给招来的吗？二大娘是我招来的，那不假。但这帮人真不是我招来的。我吃不好撑的，我招他们。就那二傻他娘在老家的时候，就成天的说我命不好，说我八字不好，命硬克母又克夫的。你说我能把他给招来？即便不是你招的，也跟你有关。那就跟俺有关了呢。你想啊，那艳凤都去了服务社了，他们能不眼红吗？有早没早的，打几杆试试，万一能打下早来呢？那万一打不下呢？那也跑出来一趟玩了一圈了。他是，咱还好吃好喝伺候着，我还得跟他们一个屋睡觉。还真是等了八辈子血霉了，这什么事转一圈？都能轮到俺头上，你看多软，太好看了。哎呀，多鲜活！你说这床啊，你干啥呢？这是干啥呢？咋了？啊，看这被我怪好，摸摸看看。摸，被我有啥摸头的？真是的，穿着衣服就上人家床了，床下来了。哎，就能上俺嫂子的床？那你嫂子的床有多金贵呀？啊？
，穿着衣裳也不能上，脱了衣裳也不能上，那你说咋能上？你还想上俺嫂子的床？你也不照着镜子看看你自己配吗？你。<笑>你别进城吃了几天干饭，你就不知道自己是谁了哈！可恶的寡妇，扫帚星！你再说一遍，你再说一遍，你给我滚滚！你让俺们滚，俺就滚了啊！你是谁呀、啊？你算老几呀、啊？啊，算老几呀、啊、你、啊？你说他算老几？你说他算老几？他是这家的姑奶奶，在这儿他就说了算。哎，你好，我找江司令。你哪里？我是他女儿。好，请稍等。喂，谁啊？哎，爸爸，他们打起来了。阿庆嫂和沙老太太打起来了。哎，真讨厌。你说谁讨厌？都讨厌。哎，这次可没有我妈什么事儿，这都是你的亲人在自相残杀。我的亲人？难道不是你的亲人吗？也是啊。但不如你亲。哎，你看
好好把那边被褥也给晒上去。怎么说你，你就是不听啊？人家马上就要结婚了，你这样做不好，会让人为难的。让谁为难？让老丁为难，让他为难更好。我不管。心眼儿，一根筋。哎，门开着呢，你敲什么敲啊？哎呀，进司令家谁敢不敲门呢？烦人！<笑>那那那，给，刚甩上来的巴姨，好好的。这是干嘛呀？给你两条，巴结巴结你。哎呀！真新鲜啊！不新鲜，敢给你送啊？谢谢了啊，我先送进去。哎呀，这小院子让你弄得可真好，就是不一样。回来了，好像特别不高兴。怎么了？也也不知是咋回事儿，这钥匙死活也打不开门了。这还不知道是怎么回事儿啊？人家把锁换了。哼，以前还以为你挺厉害的，现在看你也就是个纸老虎，就会跑回家里生闷气气自己。你还会什说变就变，怎么了？出什么事了？没啥事儿，就是那该死的老丁把家门钥匙给换了，不让我进去了。不去就不去，省得以后你到人家家去当牛做马的。就是，还是你好，你都要跟他结婚了，也没有挑拨他换钥匙。真是哈、啊。不怕不识货，就怕货比货。哎，谁是货呀？我我是什么货呀？你是好货，高档货，奇货可居，将来肯定能买个大价钱。行吧你，你老爷不值钱。你俩你俩说啥呢？笑啥呢？你好点了吧？不生气了？谁说我好点了？谁说我不生气了？换了你，你能不生气吗？换了我，我早气死了。我也早就被气死了。我这可堵得慌了，我就是想骂人。那咱们给老丁打个电话，把他叫过来，你好好骂他一顿，出出气。行，你以为我不敢骂他呢？你呢？你敢骂他吗？我可不敢。我敢骂谁呀？骂呗，怕啥？他都把你给甩了，你还怕他干什么？骂，咱俩一起骂。我不敢，我谁也不骂。你还站这干什么？打电话去啊？打什么电话啊？叫老丁啊！把老丁叫来，我要好好的问问他为什么要换锁，是谁让他换的？是不是那个专门给人家拔牙的老姑娘叫他换的？你还真想骂他？我不真想，我还假想啊！哎，不是你说的吗？打电话把他叫来骂一顿的吗？你咋掉定就变卦了呢？哎呀，我也就是这么一说。可是你还当真啊？我当然当真了，我就是想当面骂他一顿，解解我胸中的闷气。我今天要不骂他一顿的话，我就过不去，我就要疯了。那怎么办啊？什么怎么办？打电话去呗，把他叫来
，剩下就没你事儿了。打电话我也不敢啊！哎呀，你还说我是纸老虎？你连纸老虎你都不如！我在外面被人欺负了，你一点忙你都不帮，连个电话你都不敢打。平时你欺负我哥那劲头都哪儿去了？你就那么怕老丁啊？啊？你有什么胆在他手里？我有什么胆在他手里啊？他倒是有不少胆在我手里捏着呢。他有什么胆在你手里？跟你没关系，你别问了。行，跟我没关系，我不问。你去打电话去吧。哎，哼，就会说大话，干不了的事儿就别说，说了又不干。你等着。哎，安老师，安老师，安老师。总机吗？请给我接丁副参谋长。哼，这还差不多。哎。哎，老师，丁副参谋长。丁副参谋长。伙计，大事不好了！你老婆来电话让我去一趟。那你上哪儿去啊？上你们家呀。上我们家干什么去？我们那儿知道。所以跑过来问你啊？哎，你还专门跑一趟，打个电话不就完了？光打电话怎么行啊？我得拉你陪我一起去。人家也没叫我，我去干什么？不是，你真不知道你老婆找我有什么事儿吗？真不知道，我真不知道。不行，那你更得陪我去了。行，看你可怜，陪你去一趟。怎么回事？大概是因为换锁的事儿吧。啊，换锁？换什么锁啊？啊，我前天把那个家里的锁给换了。那好好的换什么锁呀？那德华总去，他有点不高兴。啊，闹了半天你换锁是不想让人德华去啊？我不想让他去，是，是你娘个腚啊！我说老丁啊，你也太不是个东西了。不看僧面看佛面，就是看到我的份儿上，也不应该这样对待德华。对对对对，这件事儿我确实挺考虑。我不跟你去。哎，哎，你不陪我去了？哎，老丁去了啊。哎，你怎么知道的？你别管我是怎么知道的，你只管好好的骂他就行了。好好骂啊，别客气。行了，这回可有上房保健了。我先走了。哎，你你你走什么呀？你你干嘛走啊？我啊，我家里有事，我真的有事。你刚才也没说有事，这人来了你又说有事了，我不想见他。真的不想见他，你以为我想见他呀？我也不想见他，这不是要骂他吗？咱们一起骂。我哪敢骂他呀？真是，你就让我走吧啊！求求你了，你就放我走吧！要不行你不能走，你不敢骂，看着我骂也行啊啊！我不想看，一点也不行。哎呀，不行，我就不看。别走！哎呀妈！哎呀，哎呀，你你给我！哎呀，你别让我走吧，德华，你干嘛呢？啊？咋了？你就放人走啊？走吧，走吧。这狗肉上不了席，你得体谅人家，人家比不了你，还有他的难处，他怎么比不了我呀？他被别人锁在门外了吗？他有过在门外怎么也打不开门、急得满头大汗的时候吗？啊，你干嘛去？我去送送他。这话好像应该我问你，你来了啊？来了，进来吧
他看出我孤寡。德华。找我来有什么事儿吗？听说，听说你把你家锁换了。是换了，我前天就换了。江德华，你出来。德华，你把钥匙还给人家。不是在你那儿。奶奶的，这叫什么事儿啊？对不起啊，没时间给你打个招呼。没事儿，不要紧。还没事儿，还不要紧。没事儿，你回来哭什么？不要紧，你那么难过干什么？嗯、老爹，不是我说你啊，你如果不愿意让德华再去你家了，你可以跟他直说啊。他又不傻，又不吃。他还能死皮赖脸的飞上你家干活去啊？再说了，你要不愿意跟他说，不想跟他说也可以，你可以跟他哥说啊。你跟他哥是老同学、老战友了，什么话不能说啊？非得这么藏着、掖着，出这种损招，你们这么做不伤人呐？简直就是侮辱人，侮辱别人的人格。你们侮辱我们倒也算了，你好意思侮辱德华吗？这些年他在你们家又干这个又干那个。没有功劳也有苦劳吧，没有苦劳也有辛劳吧，你这么做于心何忍？良心何在？还有，老丁，今天我把丑话说在头里。既然你不仁，那也别怪我们不义。从今往后，咱们两家井水不犯河水，别再来往了。此一时彼一时。你不是过去的老丁了，我们也不是过去的我们了，干脆一刀两断，省得我们再受伤害，我们可再受不起伤害了。等等，还你钥匙。嫂子，你这是干什么呀？你看人家老丁都那样了，你还没完没了的说人家，你的心可真硬啊你！人家老丁哪样了？你说哪样了？他呆呆的脑袋不说话，一个大男人让你训成这样，你可真能啊你！嘿，你不说我是纸老虎吗？我今天就当个真老虎让你看看，我还用今天看呢，我都看了多少年了。再说纸老虎是你先说我的，你可不就是纸老虎吗？人家没来的时候全把你能的。还要狠狠的骂一通，切，还拉着葛老师不让人家走，幸亏人走了，人要不走，看到你这熊样子还不笑掉大牙？他还笑掉大牙？他还有脸笑掉大牙？他都被人家给甩了，他还好意思笑掉大牙？真是！
你咋不说话呀？真不知道跟你说什么好。哎，亚飞，你姑呢？顶着呢天冷了，咱们下去吧。嫂子，你说老丁咋就看不上我呢着凉了，哼，我劝他能听吗？什么时候听过我的劝呢？这个老丁，脑袋被驴踢了。你说找什么样的不好，偏找个跟这么多人都谈过对象的？就算是结了婚，肯定也没他好。看到这是，你说呢？那吴一柱，不是他还能是谁？那操他娘的！怎么回事啊？到底怎么回事？一言难尽，说不出口。算了，不说就算了，我还要去开会。哎，你别走啊！我说，那就快点说，简单扼要，说重点的。我昨天下午越想这事儿越不踏实。就想把他找过来问问啊，结果你不知道啊，太泼了！我这刚说了一句，他就不干了，哎，跳起来就撒泼，在我家是抓到什么摔什么，满水瓶都打破了。那孩子跑过来问怎么了，被他一把推地上，半天没起来啊！我一看我就火了，上去给了他一大巴掌，这下可不得了了，他就跟发疯了似的，扑过来冲我是又咬又抓的，我又不能还手。只有招架之功，没有还手之力，就当现在这个样子了。活该，你活该！我是活该，没了解清楚，我可不是活该吗？跟他一刀两断，那赶紧断！这女人这么不讲道理，那么泼，这作风还不好，叫他干什么？给他断！我支持你。我我我时间到了，我赶紧开会。说你还上班干什么？你不嫌丢人呐？还不赶紧回家去？那待着干什么呀你？我要回去，他又来闹怎么办
我们回去。要不，你下部队去吧，先躲几天，让四丫在我们家待两天，先把那女人给晾下。是，就这么着。那我走了。风吹，战鼓擂，箭在世界上，究竟谁怕谁？不是人民怕美帝，而是美帝怕人民。得到多主，失到寡主，历史规律不可抗拒，不可抗拒。东风吹，战鼓擂，箭在世界上，究竟谁怕谁？不是人民怕美帝，而是美帝怕人民。得到多主。你笑什么呀？笑德华，老丁分手了，你瞧把他高兴的。你们给我打住啊！别动这心思了。别说老丁没这个意思了，他就是有这个意思，我也不干了，我不会同意的，啊，跟一个替补队员似的坐在那儿，随时准备让人上场，丢不丢人呢、啊？嗯，你这比喻挺好的，还真挺形象的，是丢人，可架不住人家德华乐意呀、啊。你现在都什么年月了，你父母都管不了子女的婚事，还你个当哥的能管得了你妹的婚事？你看我管得了管不了，嗯，好啊，我拭目以待。只要你别管，别瞎掺和，保持中立就行。哎呀，我还真有点矛盾。你矛盾什么呀？不让她嫁给老丁吧？你看德华对她那么痴情，一往情深的等了这么多年，我于心不忍啊。让她嫁给老丁吧，咱们真成了板凳队员。是挺窝囊的。再说，老丁又是那么个东西，德华嫁给他我都不放心。哎，老丁什么东西啊，让你这么不放心？他一会儿葛老师，一会儿吴一柱的，那么草率，那么轻率，起码算不上正经吧？啊，那个牙医就正经了，他结过婚还不说就正经了。老丁是童男子啊，还要求人家必须得是大姑娘。人家老丁明码标价的二婚。那牙医是什么？还说自己是第一次结婚，结果怎么着？他是第一次结婚吗？是吗？你问我干什么？我怎么知道他是不是第一次结婚啊？嗯、哎，是第一次结婚吗？你呀、啊？哎，扯到我这儿来了。嫂子，你咋就这么烦老丁呢？德华，你咋就这么稀罕老丁呢？哎，现在家里就咱俩，你哥在外头摆弄他那菜地呢。我也不知道，反正我就觉得我应该嫁给他。为什么？为什么说不上来？就觉得我应该嫁给他，应该跟他结婚。那万一结不成呢？不会有万一的，没有万一。你就这么肯定了？嗯。你这是从什么时候开始喜欢人家？我也说不上来。是不是那会儿在炮校的时候了，你就喜欢上人家了？嫂子，你不要胡说，那时候就我嫂子还在呢。我那个时候要有半点这个念头，我天打五雷轰不得好死。急什么？我是跟你开玩笑的，有你这么开玩笑的吗？吓死人了！嫂子，先下出来点，我好给思阳他们送去。
，这何必呢？你给我下呗，下完你就送去呗。我不想让我哥知道，回头又该说我。你还怕你哥说呀？你哥说你听吗？不行，不下拉倒。真是，跟你商量点事儿怎么就那么难啊？你这是商量的口气，那咋是商量的口气啊？德华，烧水，咱下饺子吧。这是商量的口气。你还杵这儿干嘛？赶紧点火！再来。行。好了好了好了，够了够了。来来，再来两个。够了，够了。你先躲起来，我去把他骗进来。老姜，啊，来帮我尝个咸蛋。哎呀，你没看我忙着呢吗？你自个儿尝啊。必须得你尝，你舌头最好使。啊，是吗？来，来，来，尝个咸蛋，你还得让我来？那当然，必须你来尝。哎，好了。完了！哎，这搞什么鬼啊？这不是煮出来了吗？让我尝什么咸蛋啊？还军事领导，还一号首长，你这么好骗、啊，怎么指挥部队啊？这搞什么鬼呢？这这是。德华要给老丁送饺子，怕你唠叨他，让我调虎离山。谁知道你这只老虎这么容易调？不是跟你说了吗？让你保持中立，我都不听了。我这架天平啊，谁对我好，我就朝谁倒。你以后对我好点啊，我就朝你倒。哼，我要再对你好点啊，你该骑到我头上拉屎了。哎呀，讨厌！吃饭了，说什么使不使的？饺子，吃饺子。
道啊，你今年四十几啊？我属马呢，四十三。也不小了啊。考虑过自己的个人问题了吗？啥个人问题？就是自己的终身大事，自己的婚事。没想，没想，怎么能不想呢？不会吧？没想就是没想，有啥不会的？哎，你看，现在就像你了吗？你啥意思？我能有什么意思啊？我就是想问问，这个想没想过成了家什么的？想那干啥？想了也是白想。怎么能白想呢？现在是新社会了。自己的事儿要自己做主，我还不知道现在是新社会啊，我还不知道自己的事情自己做主啊，那我能做得了自己的主，我能做得了别人的主吗？你想做谁的主啊？我想做所有人的主，那可能吗？这不可能。啊，得了，爱说的废话。你笑啥？德华，我发现你很聪明啊。这反应很快呀、啊！你在讽刺我，耍我玩？你这话说的，我讽刺你干什么？耍你玩干什么呀？啊，谁知道？谁知道你那花花肠子？你又笑啥？我，我笑了吗？你没笑吗？我怎么不知道我自己笑了？你不承认我就没办法了，我又不能拿枪逼着你承认。<笑>这回是真的笑了，这次我可没看见。哈哈哈哈哈！哎，等会儿，你别走啊！我还不走干啥？等着你在这儿耍我玩。谁耍你玩了？哎，别急着走。你你扯我干啥？德华，进去，咱进去好不好？我有话对你说。你有什么话你就在这儿说吧。要不这样吧，你嫁给我，咱们俩一块儿过，我娶了你得了。瞪着我干什么？行就行，不行拉倒，就算我没说。你刚才说啥？我说的话你没听见？我没听清。我是说，咱们俩结婚得了，省得麻烦别人。丁大哥，不带这么欺负人的吧？我怎么欺负人了？我欺负谁了？你欺负我了！我给你家干了大半天的活，洗了一院子的衣服，你还这么欺负我？你的良心让狗叼了去了！张德华，你愿意就愿意，不愿意拉倒，就当我没说，就当我放了个屁，行不行？行了，你回去吧，以后啊也不用到我们家干活了啊，也不用给我洗衣服。走吧。那你刚才说的话是真的，不是在耍我玩。我干嘛耍你玩啊？你有那么好玩吗？那，那，那什么呢？那你刚才说的话还做数不？做什么数啊？哎呀，行，就当我没说啊，赶紧回去。我要睡。哎，你怎么又进来了？我进来是让你跟我说清楚，你刚才说的话还算话不？不算。不算可不行，虎口白牙说出来的话，难道你还想收回去不成？你说吧，咱俩啥时候办事儿？德华，你还是先回去问问你哥再说吧。啊？问他干啥？他是你哥。还有你那嫂子，不问行吗？怎么不行啊？你不是说吗？现在是新社会，自己的事情自己做主。你咋又不说话了？你想反悔啊？我反什么悔呀、啊？你赶紧回去问问你哥和你嫂子吧。我困了，真要睡了。
。说这事儿呢，你还会困？我说什么事儿都能困。那你睡吧，我回去告俺哥俺嫂子去。什么？是你欺负我姑的吧？谁敢欺负你姑啊？那我姑怎么了？你姑是要大喜了，她是高兴的。<笑>大喜？什么大喜？大喜就是结婚。哎呀，姑姑，你要结婚啊？你嫁给谁啊？哎呀，这还不知道，肯定是喜羊他爸。对不对，姑姑？哎，丁叔叔不是不愿意吗？他他要愿意，他他要愿意了。嗯、他愿意，他愿意，老子还不愿意呢。来了个头儿了这是拉磨呀！哎呀，你这样有用吗？历史的车轮能倒转啊！你少在这儿说风凉话！我怎么是风凉话？我是实话大实话。哎，行了，别转悠了啊！老丁又看不见。哎，我劝你啊，高高兴兴、风风光光的。德华嫁出去，别再花蛇添足、节外生枝了。我就是气不过，怎么这主动权总是在别人手里呢？别人想怎么着就怎么着，我们还得听他们的摆布，看他们的脸色。好在这别人不是别人，是老丁。要是别人就好了，就是他妈这个老丁，让我这心里这么不舒服。你们俩这是缘分呐、啊。想当年，老丁欢天喜地的顶替你留校，还以为捡个大便宜呢，没想到栽个大跟头。当年要是你留下，你就是现在的江副参谋长，不是什么江司令啊！哎，鬼使神差啊！他现在又到你手下了，有你庇护，他少受多少委屈啊！现在要娶德华了，要成你妹夫了，你说你们俩这缘分了不地呀、啊！嗯，嗯，听你这么一说，还真是这么回事儿，我这心里舒服多了。哎，想不到你这除了当老婆用，还能当政委用啊！思想政治工作，做起来真有那么一套。我，别说是施政委了，我就当个军政委，我也绰绰有余。连王振彪都调到军里当副政委了，我有什么问题？ Ha, 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 ha. 